Okay. Um, I'm so happy to see you here, and God wants to bless you. मैं आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ और खुदा आपको बरकत देना चाहता है। And tonight I will talk about how we can have a strong spiritual life in God. और आज की शाम हम ये सीखेंगे कि हम रोहानी ज़िंदगी, जो मज़बूत रोहानी ज़िंदगी खुदा के अंदर कैसे गुजार सकते हैं। Many people think that God is far away. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुदा हमसे दूर है। and also think that it's hard to have a close relationship with God. और ये भी मुश्किल है कि हम खुदा के साथ एक बाहमी तालुक और रिश्ता कायम कर सकें। Sometimes people think that God cannot help them where they are. और बहुत मतलब लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा मेरी मदद नहीं कर सकता जिस हालात में मैं हूँ। So we have wrong concepts about God. और इसके लिए हमारे जो तस्वीरात और ख्यालात हैं वो गलत होते हैं। If we understand who God is, then we will have full confidence in Him. और हमें समझना चाहिए कि खुदा कौन है और उसपे पूरा भरोसा तो कर रखना चाहिए। Every time I come close to the Lord, I have full confidence that He loves us. और जब कभी भी मैं खुदा के सामने जुटता हूँ, मेरा ये पूरा यकीन होता है। कि खुदा मुझे प्यार करता है। And I have full confidence that He has everything in control. और मेरा इस बात पर भी confidence होता है कि वो हर एक चीज पर काबिज है। All the blessings are in His hands. और जितनी भी बर्तने हैं वो सब उसके हाथ में हैं। And He will give these blessings to those who follow Him. और ये बर्तने वो उनको देता है जो उसकी प्यार भी करते हैं। It will always come true. और ये सब जो हैं ये सही हैं सच्चाई पर मबनी हैं। Even though there are difficult times. और यहाँ तक कि जब हम मुश्किल में भी होते हैं। Difficult times doesn't mean that God doesn't love us. और मुश्किलात का मतलब ये नहीं है कि खुदा हमसे प्यार नहीं करता है। Difficult times is just because of Adam's sin. We all have sin, and so we all suffer. और मुश्किलात जो हैं वो इसलिए आती हैं कि आदम ने गुनाह किया और उसके वसीला से गुनाह में वो पड़ गया और दुनिया में गुनाह आया और हम सब ने गुनाह किया और मुश्किलात का शिकार होते हैं। So God told Adam after he sinned. और जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने आदम से ये कहा that when you work on the field, the field will give thorns and thistles. और उसने ये कहा कि जब तू खेत में काम करेगा, तो ज़मीन तेरे लिए कांटेदार झाड़ियाँ पैदा करेगी। This is a difficult is all people in the whole world. और ये मुश्किल है आज के दिन जो पूरी दुनिया में लोग जिसका सामना कर रहे हैं। Difficulty in life. और ज़िंदगी में मुश्किलात। but God will bless those who follow Him. लेकिन खुदा उनको बरकत देता है जो उसकी प्यार भी करते हैं। The Bible has promised that. और बाइबल में कुदस उसका वादा करती है। And we can all experience His blessings when we follow Him. और हम सब इस बात इसको हासिल कर सकते हैं जब हम उसकी ओर उसकी ताबेदारी करते हैं उसकी प्यार भी करते हैं। For instance, have you experienced peace and joy when you praise God and worship God? और क्या हमने कभी अपने ज़िंदगी के अंदर अपने दिल के अंदर इत्मीनान और फ़ज़ल को हासिल किया या महसूस किया जब हम उसकी प्रस्तुत करते हैं। If you have, would you raise your hand? क्या आप अपने हाथ उठाकर इस बात का इज़हार करेंगे कि प्रस्तुत के वसीला से मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान आता है? Praise the Lord. That is God working in your lives. खुदा उनकी तारीफ़ हो इसका मतलब ये है कि खुदा when you are difficulties and you pray to God to ask Him for help and He helped you. और आप में से कितने लोगों की ज़िंदगी में ये तज़रबा है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएं और आपने खुदा से मदद के लिए दुआ की और खुदा ने आपकी मदद की. Would you raise your hand? So praise the Lord that you can see God's helping you. और खुदाम की तारीफ़ इसका मतलब ये है कि खुदा आपकी मदद कर रहा है. But very often, people still forget about what God has done in the past. लेकिन बहुत मर्तबा लोग भूल जाते हैं कि खुदा ने माजी में उनके साथ क्या किया। In this last few days, we are praying for people, and many people experience healing. पिछले चंद दिनों में हमने लोगों के लिए दुआ की और लोगों ने शिफ़ा का तजरबा हासिल किया। Experience the love and the comfort of the Lord. और खुदाओं की तरफ से मोहब्बत और इत्मीनान का तजरबा किया। to see how real God is. 
اور انہوں نے دیکھا کہ خدا حقیقت میں ہے اور آپ بھی خدا کے ساتھ اتنا ہی قریبی رشتہ قائم کر سکتے ہیں Now I want to read Psalm 24 verse 1 The earth is the Lord's and everything in it You can just just read from this It's okay Psalm 24 1 The earth is the Lord's and everything in it زمین اور اس کی معمولی خداوں دھی کی ہے اور جہان اور اس کے پرشندے بھی So everything belongs to the Lord سب چیزوں کا تعلق خدا سے ہے He has all the resources, all the money, everything you need تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو مہیا کرنے والا خدا ہے And he has the authority to give you authority to do things he wants you to do اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہی برکتیں وہ آپ کو دے تاکہ وہی کام آپ بھی کر سکیں Then I, but many people say, oh, I'm worried. Maybe God will not help me. Or But the Lord is the Lord's and everything in it. everyone is in God's hand. No one can run away from God. Many people have this wrong concept. They can sit in private and then God will not see it. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے اور خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس بات کو بھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے اور خدا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا You know, I have seen so many miracles in my life after I experienced the Holy Spirit. اور رول کو دوسپانی کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے موجزات کا تجربہ کیا ہے. I know God is very real. اور میں جانتا ہوں کہ خدا بہت نزدیک ہے. Very often I'm surprised by the miracles of God. اور بہت مرتبہ میں اس بات سے حیران ہوا جب خدا نے کوئی موجزہ کیا. Like last night I went to the church that Bishop took me there. And in the church there were many sick people. اور last night پچھلی رات ہم ایک جگہ پر گئے ایک چرچ میں گئے اور وہاں پر بہت سارے بیمار لوگ تھے and many of them said they were healed instantly اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے شفا پائی ہے I was surprised اور میں اس بات سے surprised ہوا میں حران ہوا I'm always surprised by the work of God اور خدا کے کاموں سے میں ہمیشہ حران ہوتا ہوں so I never dare to sin I don't dare to sin. اور میں وہاں پر اس بات سے پشمندہ نہیں تھا. I know God sees every of my actions. اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ خدا ہر ایک میرے کام کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. I know God sees my heart. اور میں جانتا ہوں کہ خدا میرے دل کو دیکھ رہا ہے. Even if on the outside I'm serving God. اور یہاں تک کہ میں اس کے اندر جا کے جگہ کے اندر جا کے میں کلام میں کلام کی منادی کر رہا ہوں. But if inside me I'm proud of myself. لیکن اگر میں اپنے دل کے اندر گھمنڈ اور غرور رکھتا ہوں. God will see it. خدا اس کو دیکھے گا. I cannot escape God's eyes. میں خدا کی آنکھوں سے دور نہیں بھاگ سکتا. Because I'm in God's hand. کیونکہ میں خدا کے ہاتھوں میں ہوں. He will see every everything in me. اور کیونکہ وہ ہر ایک کام کو جانتا ہے. Water, water, yes. God will see my thoughts, my action. خدا میرے خیالات کو اور میرے کاموں کو جانتا ہے. I hope you all remember. At home, what you do to your wife or your husband or your children, God will see. آپ جو کچھ بھی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں کرتے ہیں چاہے وہ بیوی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ خدا اس بات کو جانتا ہے If you yell at them for no reason just because you are angry God will see it اگر آپ صرف ان پر چیختے ہیں اور کوئی بھی بچا نہیں ہے اور غصے میں آپ ہیں نراز ہو کر آپ چیخ رہے ہیں تو بھی خدا اس بات کو جانتا ہے Or if you use your wife like a slave God will see it اور اگر آپ اپنی بیوی کو ایک غلام بنا کر رکھتے ہیں تو بھی خدا اس بات کو دیکھ رہا ہے And the Bible teaches that husbands love your wife as Jesus Christ has loved the church. اور بائیو اپنے دس یہ فرماتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اسی طرح پیار کرے جیسے کہ مسیح یسو اپنی کلیسیہ سے پیار کرتا ہے. If you don't love your wife, God will see it. اور اگر آپ اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے ہیں تو خدا اس بات کو دیکھ رہا ہے. 
So I know that God sees everything in me. और मैं ये जानता हूँ कि खुदा हर एक काम को मेरे अंदर देखता है. No one can escape God's judgment. और खुदा की अदालत से कोई भाग नहीं सकता है. In Romans 2:3. और रोमियों दूसरा बाब और उसके तीसरे अध्याय में लिखा है. The last part. Do you think you will escape God's judgment? क्या लिखा है कि क्यों हम क्या हम खुदा की अदालत से भाग सकते हैं? What we do, what we think, with God knows everything. जो कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हम करते हैं, खुदा इस सारे कामों को जानता है. So I know that every action in me, I have to be careful. और मैं ये जानता हूँ कि जो कोई भी काम मैं करता हूँ, मुझे उसकी बाबत हिसाब देना पड़ेगा. But if I have said I know one thing for sure. God will forgive me if I repent. लेकिन अगर मैं गुनाह करके इस बात को के लिए मुआफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, तो खुदा मुझे मुआफ कर सकता है। Not only do I repent, I know that if I sin again, it will it it will bring destruction to my life, so I will turn away from the sin. और सिर्फ तौबा काफी नहीं है, बल्कि इस बात को जानना कि जो गुनाह मैंने किया है, इसको मैं दोबारा नहीं दुराऊंगा, बल्कि उससे वापस मुड़ कराना है। I believe everything in the Bible. और मैं जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर ईमान रखता हूँ। It says that all your lives are very precious. और आप तमाम की ज़िंदगी जो है ये बहुत कीमती है। You are very important in God's sight. और खुदा की आँखों में खुदा की निगाह में आप बहुत अहम लोग हैं। God treasure your life. खुदा ने आपकी ज़िंदगी को एक ख़जाना रखा हुआ है। if you also treasure your life, you'll be greatly blessed by God. और अगर आप खुदा की मिराश हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदा से बरकत पाएंगे. And God for sure will know how you live your life. और फिर खुदा इस बात के लिए आपको यकीनी, यकीन दहानी दिलाएगा कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. If you think you can run away from God's eyes, there's no way you can. और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुदा की नज़रों से दूर भाग जाऊँगा, तो ऐसा ना मुमकिन है. So let's come to God and say, Lord, please forgive my sins. और खुदा के नज़दीक आने की ज़रूरत है और खुदा से कहने की ज़रूरत है, खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर. There are sins that maybe some people think are a custom of your people. और बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये हमारी रस्मात हैं, ये हमारी रस्में हैं. Some of the custom might be your wife is like a slave. Yeah, you tell your wife, do this, do that, keep doing, keep working. और उनमें से एक रस्म शायद ये है कि अपनी बीवी को गुलाम बना के रखना और उसे कहना कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है. Now the Bible says, if you do good things to one of these little ones, God will remember and and reward you. और लिखा है कि हर एक शख्स जो है हर एक जान अपने कामों के सबब से बदला पाएगा हर एक इंसान हम जो कुछ भी अच्छे काम करते हैं ये बुरे काम करते हैं। So if you mistreat your wife or or your husband or your family members, God will know. आप अपने शोहर से या अपनी बीवी से जैसा भी सुलूक रखते हैं, खुदा इसको जानता है। Or sometimes people think, well, when a woman is married into a family, the woman has to work from morning to late night to work all the time to serve everyone. और बाज़ कोई, बाज़ कोई हम ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो उसे जिस घर में ब्याह दिया गया है, वो सुबह से लेकर शाम तक, रात ने लेट नाइट तक, उसे सिर्फ काम ही काम करने हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो काम करे। The family will say, I'm we are Christians. और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम तो मसीही हैं। But in the practice, they really step down on the woman. Step down on the woman is like you are nobody, you are a slave. You have to do everything I want you to do. और हकीकत में हम उस लड़की के साथ या उस औरत के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं हम उसे दबा रहे हैं हम उसके ऊपर उसे कदमों के तले रखकर उसे दबा रहे हैं और उसके उसको ये कह रहे हैं कि तू मेरी नौकर है तू गुलाम है तुझे ये काम करने हैं The Christian way of life is to love everybody लेकिन मसीहियों का जो तरीका कार्य वो ये है कि हर एक से प्यार करें, हर एक से मोहब्बत रखें। So we ask God to forgive us of our sins. और ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा से ये कहें कि खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। Some of those may be our custom. हो सकता है कि हमारी कुछ रसूमात हों। But we want to 
you know, we want to put love into this custom. If you ask your, do uh, your wife or your daughter-in-law to do something, can you say something like, please help me? Or jab aap apne, uh, Thank you for doing that to me. You are a good woman. You are doing well here. I'm so happy to have you. Are you willing to say words like that? To comfort the people around you. To let them see the love of God in you. So here I talk about the eyes of God can see everybody and no one can escape. In Revelation chapter 2, 20, verse 23, in the, part, in the middle part it says, I am he who search searches hearts and minds and I will repay each one of you according to your deeds. And here it that God search our heart and look inside our heart. And He will repay each one of us according to how we live our life. और वो हमारे कामों के मुआफिक जिस तरह से हम जिंदगी बसर करते हैं उनके मुआफिक हमें बदला देता है but if you have not done well, you just come to the Lord and say, please forgive me. Lekin agar aapne achhe kaam nahi kiye hai, to zhurunat hai ki hum khuda se ye kahe, ay khuda meri madad kar. He will for sure forgive you. Or mein aapko ye batana chata hoon ki wo yakinan aapko muaf karega. But after he forgives you, you don't say, well, tomorrow I do the same thing again. Or jab wo muafi mil jati hai, to phir dobara lot kar unhi kaamo mein, usi guna mein dobara jane ki zhurunat nahi hai. We know that there is always bad consequences of sin. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा इस बात को याद रखें कि गुनाह हमेशा बुरा असर छोड़ता है। There was one man who was sick for 38 years, and Jesus caused him to walk again. और हमें एक ऐसे आदमी की मिसाल मिलती है जो 38 वर्ष से बीमार था और खुदाम यीशु मसीह ने उसे उठा खड़ा किया। And then Jesus said to him, "Sin no more, lest the worst thing will happen to you." और यीशु मसीह ने कहा, "जा फिर गुना न करना ताकि तेरी जिंदगी में ये बीमारी दोबारा न आए." So when if he continues sin, the worst thing, worse than before, will happen to. और अगर वो गुनाह को जारी रखता, तो शायद वो ही बीमारी फिर से आकर उसे दबा लेती। There are many marriage problem, families problem here. Sometimes it's because of the lack of love. और यहाँ पर बहुत सारी खानदानी जो problems हैं और शादी की जो problems हैं, वो शायद इसलिए हैं कि हम मोहब्बत को नहीं समझ पाते। Let us come to God and say, Lord, please forgive me. और खुदाओं के पास आने की जरूरत है, उसे कहने की जरूरत है कि यीशु मुझे मुआफ कर। And wash me clean of all our sins. और मुझे मेरे तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ कर। And then we turn away from this sins. और इस गुनाह से बाज आ जाएं, मुड़ जाएं। And change our lifestyle. और अपने जिंदगी के उस तरीका कार को तब्दील करें। And God will for sure forgive you. और इस बात के लिए खुदाओं � and he'll bless you. और वो आपको बरकत देगा. Any time you ask him to forgive you. और जब कभी भी आप उससे माफी मांगते हैं. He will for sure forgive you. वो यकीनन आपको माफ करेगा. It's like when you switch on and off the lights. और ये ऐसे ही है कि जब आप किसी बिजली के बटन को ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं. When you switch on the light, the light will not say, "Today will I turn on the light for you?" और जब आप बिजली का बटन ऑन करते हैं तो लाइट आपको कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं नहीं आज मेरे रामदा देने मैं आज रोशनी नहीं देनु देनी। 
God's forgiveness is always for sure. और इसी तरह खुदा भी यकीनन हर वक्त यकीनी तौर पर तैयार रहता है हमें बरकत देने के लिए। When you repent of your sin, He will for sure forgive you. और जब कभी भी हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, वो हमें माफ करता है। Can you say with me? क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं? Lord, I have sinned against you. खुदाम्द मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऊंची आवाज़ से। ऐ खुदाम्द मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। I have not treated people with love. खुदाम्द मैंने लोगों से मोहब्बत ना रखी। I have hurt people's feelings. मैंने लोगों के जज्बात को नुकसान पहुंचाया। I have said negative words to people. लोगों के खिलाफ मनफी बातें की। I have used some people like slaves. मैं बहुत से लोगों पर चलाया कि जैसे वो मेरे गुलाम हैं। Please forgive my sins. खुदाम्द मेरे गुनाहों को माफ कर। I'm sorry for my sins. खुदाम्द मैं अपने गुनाहों से शर्मिंदा हूँ। And God will for sure forgive us. Khuda, aapko muaf karega. Shikinan aapko muaf karega. Khuda, unke jalal ke liye zor da taali ne gaya. But then can we start to change? Or yeh ko wakt hai, ke jab hume वापस मुड़ आने की जरूरत है, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। When you go home tonight, can you say to your family members? जब आप आज वापस अपने घरों को जाएं, तो क्या आप अपने फैमिली को ये कह सकते हैं? Now will you say with me what I will say? Then you will go home and say to your family members. जो कुछ मैं कहने लगा हूँ, अभी आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे, और फिर वापस जाकर अपने घर में अपनी फैमिली से ये कहें। Maybe you don't feel comfortable saying it. और हो सकता है कि आप आप कोई तमनान हासिल हो ये कहने से। But you ask God to give you strength. लेकिन आप खुदा से ये कहें कि खुदा मुझे हिम्मत देना ताकि मैं ये कह सकूँ। For instance, you say, I'm so happy to have you. आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरा है। सही है। I'm so happy. English में बड़ा आसान है। I'm so happy to have you. But in Urdu, it's some something like different. क्या होगा कि तू मेरे पास है या तू मेरा है या तू मेरी है ये ही इसका तर्जमा बनता है मेरे हिसाब से अगर कुछ और बनता तो आप I'm so happy to have you क्या दे जरा English में क्या दे I am so happy to have you yeah. I told them. You know. <laughs> I thank God for you. I thank God for you. Thank you for all your help. Shukriya, jitni tu madad karti hai ya jitna tu madad karta hai. Thank you. Shukriya. Shukriya. Jitni tu meri madad karti hai. You have helped me a lot. You have made me happy. 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 Please forgive my sins. 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 I'm willing to treat you better. मैं कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर तेरी खिदमत नहीं हो सकती। मैं इससे बेहतर तुझे प्यार करूँ, इससे ज़्यादा तुझे प्यार करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा तुझे प्यार करूँ। I want to say nice things to you. मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी तरह इससे बेहतर जो फ़ास है वो इस्तेमाल करें अपने घर में। Well, maybe it's not something you used to get used to saying in your culture. No, no, it's okay, no problem. Yeah, okay. But what I mean is, you say something to make them happy. कुछ ऐसा कहें कि जिससे वो खुश हो जाएं आपके घरवाले। 
to let them know that they are important in your eyes. और वो इस बात को जान जाएं कि वो आपकी नजर में खास हैं. They are precious to us. वो हमारे लिए कीमती हैं. And if we treat people like this, God is pleased with us. और अगर हम इस तरह से एक दूसरे को प्यार करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा. And He will bless your life. और वो आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा. Actually, God has a lot of blessings. He wants to pour to us. और हकीकत में खुदा बहुत सारी बरकतें हम पर नाज़म फरमा रहा है. God's help can be experienced. और खुदा आपकी मदद करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहाल हो जाएं. But many people because of their sins. लेकिन बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की वजह से और वो अपनी बरकतों को खो देते हैं लेकिन जब हम उसके पास आकर तौबा करते हैं और खुदा मैं वो जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जो तू मुझे बताता है और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक मोहब्बत को महसूस करे और खुदा मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग बरकत पा जाए You know the Christian way of life is to love people as ourselves. और हकीकत में ये है कि दूसरों से भी वैसे ही मोहब्बत रखें, सुलूक रखें, जैसे कि हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं. I have many videos online. I put many videos on my videos, preaching and teaching and people testimony online. और मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऑनलाइन जो मैंने लोगों को सिखाया है, उनको तालीम दी है और लोगों की गुमाइयाँ जो हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पर मौजूद ह� If you look online on on YouTube or other where you look for Pastor Yip Y I P, you can see my videos. और अगर आप online मुझे search करना चाहते हैं तो आप लिखें Pastor Yip Y I P, Pastor Yip online और आप इसको search कर सकते हैं. And many people call me. और बहुत सारे लोग मुझे call करते हैं. And many these people, many people I don't know. और बहुत उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता. I'm willing to bless them. और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बरकत दूँ। I'm willing to come to you and bless you. और मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास आकर आपको बरकत दूँ। I'm willing to go to different countries. और मैं इस बात के लिए तैयार रहता हूँ कि दूसरे मुमालिक में जाकर कलाम सुनाऊँ। And I usually bring blessings to them. और मैं बरकत को लेकर जाता हूँ ताकि मैं उनको बरकत दे सकूँ। Because I just want to bless. क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो बरकत पाएँ। But the more I bless, the more I'm blessed by God. जितनी मैं उनको बरकत देता हूँ उससे ज़्यादा खुदा मुझे बरकत देता है। I hope you have this heart. और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसका हिस्सा बने। God has many blessings. खुदा के पास बहुत सारी बरकत हैं। He want to pour upon you. और वो ये चाहता है कि वो बरकतें आप पर नाज़म फरमाएँ। He want to heal this land. और वो इस जगह को बरकत देना चाहता है, शिफ़ा देना चाहता है। You can bring blessings to this country. और वो ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर बरकत आए। When we follow God. और जब हम उसे उसे उसकी प्यार भी करते हैं। And have a close relationship with Him. और उसके साथ जब हमारा रिश्ता बन जाता है। And love the people around us. और जो लोग हमारे इंतकिर्द हैं, उनसे प्यार करते हैं। And God's blessings we pour upon you. और फिर खुदा जो है, वो हमें बरकत देता है, ताकि हम दूसरों को बरकत दे सकें। and tonight I will talk about how we can experience God's blessings all the time. और आज की रात मैं आपसे ये ये सिखाना चाहता हूँ आपको कि हम किस तरह से खुदा की बरकत का तजरबा कर सकते हैं. Just now I talk about everything is in God's hand. और अभी हमने ये सिखा कि सब चीजें खुदा के हाथ में हैं. God sees everybody's heart. और खुदा हम में से हर एक के दिल को जानता है. When you sin, you block the blessings of God. और जब आप गुनाह करते हैं तो खुदा की बरकतों को खो देते हैं. But if you repent, His blessings will come to you. लेकिन जब आप तोबा करते हैं तो उसकी बरकतें आप पर नाज़ल होती हैं. And His presence can be experienced. और उसकी जो मामूरी है, उसकी जो हसुरी है, आप उसका तजरबा हासिल कर सकते हैं. You can experience help tonight. और आज रात आप इसका तजरबा कर सकते हैं. And I hope you remember what you experience tonight when we pray for you. और मैं इम्मीद रखता हूँ कि आप इस बात को याद रखेंगे जो आज रात आप तजरबा करने को हैं. Or all the other times when we experience the presence of God. और जब कभी भी हम खुदा की हजूरी का तजरबा करते हैं, हमें याद रहता है। Put that in your memory. और अपनी मेमोरी के अंदर इन इनको रख लें। God can be experienced. कि खुदा कभी भी तजरबा दे सकता है। And now I'm going to talk about some Bible verses to tell us we can experience God. और मैं अभी यहाँ पर बाइबल की कुछ आयत बोलूँगा 
جس سے آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ خدا کبھی بھی ہمیں تجربہ دے سکتا ہے حقیقت میں خدا کے قریب آ جانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے In 1998, an evangelist laid hand on me. And I experienced great power coming upon me. Like electricity going through me. And at the same time, I experienced great love. And I said, I never knew I can experience God like that. And when the love came into me, I cried for a long time. I even smelled the smell of heaven. I feel the whole person burdens go away. It's like returning to the bosom of God. And I said, this is wonderful. And Sunday that night, I spent a long time praying to God. And today, we had no meeting in the morning or afternoon. In my hotel, I spent hours praying. I enjoy praying. I enjoy praying. It's enjoyable. So today I'm going to tell you how you can experience God. It's most important that you know how to experience God, then you keep doing it. زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ اس بات کو جان جائیں کہ کیسے خدا کی محبت میں آگے بڑھنا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور میں بریفلی یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتمنان کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتمنان داخل ہو گیا اور جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو ہم اتمنان کو حاصل کرتے ہیں اور ہمارے بوجھ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور جو ہمارے اندر افسردگی ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے ہر طرح کا غم اور دکھ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور جو دل ہے اس کے اندر اتمنان آ جاتا ہے اور بہت سے لوگ محبت کو محسوس کرتے ہیں اور عظیم خوشی کو شادمانی کو اور اپنے پورے بدن کے اندر جو ہے وہ اتمنان کو محسوس کرتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو جان جائیں کہ خدا حقیقت میں ہے اور جب خدا آپ کے پاس آتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے And at this moment, I'm going to ask one man and one woman to come forward. I'll pray for you first before I go into this teaching. If you hunger for God, you want God's blessings. The first man and the first woman come out. पहले एक भैं और एक भाई सामने आए और मैं उनके लिए दुआ करूँगा कोई and one woman और एक भैं and one man and one woman yes come on up now the point is today I talk about two things one is God sees us all nothing कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ खुदा हमारी बाबत जानता है खुदा की नजर से कोई दूर नहीं भाग सकता और हर कोई हम में से हर कोई उसके हाथ में है वो हमारे गुनाहों को जानता है देखता है and when we repent he will forgive us और जब हम तौबा करते हैं वो हमें माफ करता है और वो हमें बरकत देता है 
He has all kinds of blessings. और हर तरह की बरकत उसके पास है. He wants to pray to you. और मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ करूँ. To every one of you. आप में से हर एक के लिए. Not just to us. ना सिर्फ हमारे लिए नहीं है. Every one of you. आप में से हर एक के लिए ये बरकत मौजूद है. He is very real. क्योंकि वो सच्चा खुदा है हकीकत में वो खुदा है और वो यहाँ पर मौजूद है हमारे दरमियान और वो उनको नजर आता है जो उस पर ईमान रखते हैं और उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि हम सब खड़े होकर दुआ करेंगे Relax in the Lord. Without me, relax so then. Think of Jesus loving us. So think of God and Jesus as your partner. Everybody is in His hand. हम में से हर एक उसके हाथ में है. Every blessings is in God's hand. सारी बरकत खुदा के हाथ में है. He want to bless every person. वो हम में से हर एक को बरकत देना चाहता है. He want to come to us. वो हमारे पास आना चाहता है. He care about us. वो हमारी फिक्र करता है. Hallelujah. 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 Hallelujah.
I want to serve the Lord. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. कुछ नहीं हुआ है चुप करके मेरी गल सुनो ऐसा देखो कुछ नहीं हुआ खुदा ने आपके साथ ये काम किया है या नहीं किया है लेकिन इस बात पर ईमान रखें कि खुदा आपको भी बरकत देगा even though you have no experience it, you say yes lord i want to respond to you agar jab aapne koi bhi tajruba nahi hasil kiya hai to bhi aap ye keh sakte ke ha main imaan rakhta hu ke khuda mujhe barkat dega i want to have a close relationship with god main ye chahta hu ke aapka khuda ke sath ek rishta jud jaye and for sure he will bless us aur is baat ke liye aap imaan rakhe ke khuda hame barkat dega can you say it together kya hum ye ikatthe milkar ye keh sakte hain I'll repent of my sins. Khuda main apne gunahon se tauba karta hu. Because God sees my heart. Kyunki khuda mere dil ko dekhta hai. I want to change the way of my life. Main apni zindagi ko tabdeel karna chahta hu. And I ask God to change my heart. Aur main khuda se ye dua karta hu ki mera dil tabdeel kar. Bula dua se. I want to bless people sincerely. और मैं संजीदगी के साथ लोगों को बरकत देना चाहता हूँ. I want to love people sincerely. और मैं लोगों से संजीदगी से मोहब्बत रखना चाहता हूँ. I want to make people feel good. और मैं ये चाहता हूँ कि लोग अच्छा महसूस करें. And I want to have a close relationship with you, Lord. Oh, God, I want to have a close relationship with you, Lord. I want to spend more time praying to you. Oh, God, I want to spend more time praying to you. Oh, God, I want to spend more time praying to you. Oh, God, I want to spend more time praying to you. Oh, God, I want to spend more time praying to you. So I want to enjoy you. Say it. I want to enjoy you, Lord. खुदा मैं तेरे साथ लुत्फ़ अंदोस होना चाहता हूँ. खुदा मैं तेरे साथ लुत्फ़ अंदोस होना चाहता हूँ. I want to live with you. खुदा मैं तुझ में रहना चाहता हूँ. I want to follow you all the days of my life. खुदा मैं अपनी ज़िंदगी भर तुझे तेरी पैरवी करना चाहता हूँ. Do you want to do that? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? Do you want to glorify God? क्या आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं? Imagine if you carry the power like this and pray for people. और इस बात को जरा इस बात पर गौर करें कि अगर यही कुवत आपके पास हो कि आप लोगों के लिए दुआ करें. And people experience the love of God and and then they are changed. और लोग जो हैं खुदा की मोहब्बत का तजरबा करें और उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए. Think of how much you can affect other people. और इस बात की बात सोचें कि आप दूसरे लोगों पर कितना ज़्यादा असर अंदाज़ होंगे. Do you want to have that close relationship with God? क्या आप इतना करीबी रिश्ता खुदा के साथ चाहते हैं? आप खड़ा करें इधर. Do you want to serve God? क्या आप खुदा की ख़िदमत करना चाहते हैं? Hallelujah. 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 Okay, now I'm going to talk about those verses very briefly to let you know we can experience God. और मैं ये आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम उसके करीब आ सकते हैं. And then we'll talk about how you can keep the relationship with God. और फिर उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम कैसे इसमें कायम रह सकते हैं. John 14:27. Okay. Yehuda ki ajil aur uska chhoda baap aur uski spice mein aaye. Jesus said, "I'll give you peace." Yesu se lega ke main tumhe apna itam naam diya deta hu. And then we we'll just go through this very quickly. Aur jaldi se hum isko dekhte hain. Matthew 11:28. Matthew ki ajil aur uska chhoda baap aur spice mein aaye. All you who are weary and burdened come to me, and you'll find rest. 
When you pray, when you believe God is right here. और जब आप दुआ करते हैं तो ईमान लेके कर खुदा आपके सामने मौजूद है। And then you say the prayer of grace. और फिर आप फसल की दुआ करना शुरू करते हैं। That means saying all the blessings of God. और फिर जितनी भी बरकतें हैं वो आसमान से हैं, ऊपर से हैं। For instance, you say, Oh Lord, you are you are loving me. और आप ये कह सकते हैं कि खुदा तुम उससे प्यार करता है। Now you can say with you now. Say this prayer of grace that say the blessings come from God. और आप ये फसल की दुआ कह सकते हैं कि ये बरकतें खुदा की तरफ से हैं। So you can say this, Lord, you are loving me now. कहे मेरे साथ, खुदा तुम मुझसे प्यार करता है। You are in front of me and behind me. तूने मुझे आगे और पीछे से खेल रखा है। You are laying your hands upon me. तूने अपना हाथ मुझ पर बढ़ाया हुआ है। I'm precious in your sight. तेरी नजर में मैं खास हूँ। You want to raise up my life. तू मेरी ज़िंदगी को उठा खड़ा करना चाहता है। You have a wonderful plan in my life. तेरे पास मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा है। You want to do great things in my life. और तू अजीम काम मेरी ज़िंदगी में करता है। you want to use me to bless people. और तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि मैं दूसरे लोगों को बरकत दो। When I wake up and many times in the day, I would tell myself, God is loving me now. Hallelujah. जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि खुदा मुझसे प्यार करता है और शादमानी का मैं इजहार करता हूँ. God is with me now. और खुदा मेरे साथ अभी है. 
God is blessing me now. خدا آپ ہی مجھے برکت دے رہا ہے. That way you be filled with joy and peace. اور ایسا کہنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ شادمانی اور اطمینان کو محسوس کریں. And then you respond to God with your love. اور پھر آپ اپنی محبت سے خدا کو جواب دے سکتے ہیں. This is praise and worship. اور یہ خدا من کی تعریف اور ستائش ہے. So you say thank you Lord. اور خدا من تیرا شکر ہو. I love you Lord. اور خدا من میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. I worship you Lord. میں تیرا سپائش کرتا ہوں خدا میں تجھے چاہتا ہوں اور یہ خدا ان کو آپ جواب دے رہے ہیں اور دو طرح کی دعائیں ہیں پلیز ان کو یاد رکھیں اور پہلی جو دعا ہے جس میں آپ نے اس بات کا اظہار کرنا ہے جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے پھر اس کے بعد ستائش کی اور تمجید کی جو دعا ہے جو کچھ خدا نے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس بات کی پریکٹس کریں گے اور ابھی ہم اس بات کی پریکٹس کریں گے And just say, uh, I'll, I'll say, and then you'll ask them, okay? Uh, if you want, just, just do, do okay. it yourself. You do it yourself. You will save time. Okay. Uh, two different kinds of prayers that we have seen in this that the Lord has given us, and 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 the ये क्या है? Grace. Grace. Okay. Very good. Let, now I, I say, for instance, God, you love me. What is that? But आप तुम उससे प्यार करते हैं ये क्या है? Grace. Okay. More of you respond because you need to learn this. इस बात को सीखे और आप सब इसका जवाब दें. I love God. मैं खुदा से प्यार करता हूँ. Okay. Jesus is with me. Yesu mere saath hai. Is it grace or? Ye fazl ki dua hai ya stahish ki dua hai? It's grace. Okay. Now, so every day you declare the grace of God. Har roz aap khuda ke fazl ka izahar kar sakte hai. When you are unhappy. Jab aap na khush hai. You say, God is loving. خدا ہم اس سے پیار کرتا ہے آپ اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں خدا ہمی میرے ساتھ ہے خدا ہمی مجھے برکت دے رہا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے لوگ میری بابت کیا سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں So that way you have joy and peace all the time. Or is baat ko mat bhule ke har baat ta apke paas itmanan hai. Okay. Now I want to talk about when you pray to God. How can you experience His presence? Or kaise aap uski hazuri ka tajarba kar sakte hain? First, you repent of all sins. Or pehle number pe aap apne tamam gunahon se tauba kare. And ask God to forgive you. Or Khuda se ye kahein ke Khuda mujhe maaf kar. And you believe God is right here. और इस बात पर ईमान रखें कि खुदा हमारे दरबार मौजूद है. And you relax yourself. और अपने आप को ढीला छोड़ दें, relax हो जाएं. And you think of Jesus. और यीशु की बात सोचें. And then you can say simple prayer like this, Hallelujah. और फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, Hallelujah. Jesus loving me. यीशु मुझसे प्यार करता है. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you're loving me. Yes, you must be our God. Hallelujah. Hallelujah. So from your heart, you love God. अपने दिल से खुदा से प्यार You might experience peace. और हो सकता है कि आप इत्मीनान को महसूस करें And then you say, then is God coming to me? और फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं खुदा को अपने करीब आते हुए देख सकता हूँ Or when you praise and worship, you feel joyful. और जब आप उसकी साहिश और तारीफ करते हैं तो आप अपने अंदर खुशी और शादमानी को हासिल कर सकते हैं You say that is God coming to me? और फिर आप ये कह सकते हैं कि खुदा मेरे पास आ रहा है so when you see, experience God in you, then you say, Thank God, you are with me. और फिर आप ये कह सकते हैं कि खुदा मुझे तेरा शुक्र हो कि तू मेरे साथ है। I'm very happy. I'm thankful. और खुदा मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। And also, the Bible talk about John saw Jesus and then he fell down to the ground. फिर बाइबल में दस में ये सिखाती है 
کہ یوہنا نے یسو مسیح کو دیکھا اور اس کے قدموں میں گر پڑا اور جب سول نے جو کہ پالوس کے لاتا ہے جب اس نے مسیح یسو کو دیکھا تو وہ بھی اس کے قدموں میں گر پڑا ہے So when people experience God, some people will fall down. और जब लोग खुदा का तजरबा करते हैं, तो बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं. But when the power is not so strong, you might be swaying. Your body is swaying. लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जैसे हमारा बदन जो है, वो हिल रहा है. So if you feel नहीं है, लेकिन बदन हिल रहा है. So if you feel your body is swaying. और अगर आप आप इस ऐसी हरकत अपने बदन में महसूस करते हैं, you open your heart to Love God. और अपने दिल को खोल दें और खुदा से मोहब्बत रखें. And you experience His sway stronger. और फिर आप महसूस करेंगे कि आपका बदन पूरी तरह से चुम्बक कर रहा है. Now look at me. मेरी तरफ देखें. Now when I think of Jesus, oh, I just feel this power pushing me. और मैं इस पावर को महसूस कर रहा हूँ कि वो मुझे धकेल रही है. Now when you stand, और जब आप खड़े होते हैं, to love God, you might experience that too. और आप भी ऐसी ऐसा तजरबा कर सकते हैं. Let that continue. Let that swing continue. और ये जो हरकत है इसको अपने ज़िंदगी में आने दें. Open your heart to love God. और अपने दिल से उस उसको बहुत रखें. And the swing will become stronger. और जो ये हिलना जुलना है, ऐसे ऐसे इन दिनों ज़रूरत नहीं पड़ी जो कि आपके इस लिए हो जाते हैं, लेकिन वो सरकार है, तो मेरे तर्जमा करना पे आ रहा है. So you know God's presence is stronger. लेकिन खुदा की कुवत को पूरे तौर पर अपने ऊपर आने दें। And the peace or the love or the joy becomes stronger. You know God's presence stronger. और जितना ज़्यादा आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, उतनी कसरत से खुदा उनका रूह आप पर ठहर जाएगा। And then you can learn to enjoy the presence of God. और फिर आप खुदा की हज़ूरी से लुत्फ़ंदोस हो सकेंगे। And then you can pray for a long time. और फिर आप ज़्यादा देर तक दुआ कर सकेंगे। Today I pray for a few hours. और आज मैंने कुछ घंटे दुआ की। I can pray for a long time. और मैं लंबी दुआ कर सकता हूँ, ज़्यादा देर तक दुआ कर सकता हूँ। And when you can enjoy God's presence, और जब आप खुदा की हज़ूरी से लुत्फ़ंदोस होते हैं, your life will be changed. और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। But of course you want to change the way you treat people. और आहिकित में आप उस अपने तरीके को तब्दील करना चाहते हैं ताकि लोग बरकत पाएं। Change the way how you love God. और पहले अपने उस तरीके को आप तब्दील करें जिस तरीके से आप खुदा से प्यार करते हैं। And love people. और लोगों से प्यार करें। and when you have this strong presence of God, और जब आपके पास ये जो खुदा की हज़ूरी है कसरत से होगी, you can pray for people, फिर आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, then experience God, और फिर आप इस बात का तजरबा हासिल करेंगे, and you help them to love God more, और फिर आप इस बात को जानेंगे कि खुदा आपसे प्यार करता है। Right now I invite you all to stand up. अब मैं ये चाहता हूँ कि आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। Relax. अपने आप को ठीक आ छोड़ दें। Think of Jesus right now। यीशु की बाबत सोचें। Now some of you will experience the Holy Spirit right here। Play the key of G। G हो, G हो।
से जा कर रहे हैं के नाम से और हर किस्म का भोज यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से जाती है यीशु हमें आसान करता है But I will pray for you. 